欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。清簪行，唐代女侦探破案，杨子领衔，悬念重重，等待解锁。在这个宁静的夜里，一场万众期盼的古装片正在悄无声息的积蓄着强大的能量，让观众们为之侧目。没错。杨子领衔主演的电视剧《清簪行》很快就要开播了，它会让我们感受到一段来自唐朝的女性神探的惊心动魄的侦破过程。之前就有传闻说要更名成《簪中路》，后来一合计，决定沿用《清簪行》的名称。杨子在这部戏里有许多角色都是女扮男装，她还饰演了一个令人震惊的太监场景。该剧通过了审核。并且在中国新年之前提交了审核，所有的事情都进行得很好。杨子凭借着出演古装电视剧的出色表现，凭借着《香蜜沉沉烬如霜》与《长相思》两部电视剧的出色表现，受到了观众们的广泛关注。《清簪行》就是在这种情况下诞生的。林玉芬导演，这部等待播出的《清簪行》。已经成为了所有人都在等待播出的大热门，也是无数人翘首以盼的大结局。该剧将于二零二四年迎来最终的惊艳，万事俱备，万事俱备，只欠东风。此前，该公司已将此番安排在夏季档，但因时间尚待考量，有可能选择三月八号这天，以三八为主题。为广大市民带来一次视觉与听觉上的双重享受，《清簪行》是一部非常优秀的电影。想要重新拍摄，需要花费很大的精力，但因为需要很久的准备，所以花费的钱也很多。但整个剧组都充满了自信，他们坚信这个节目一定会取得巨大的成功。另外，彭观音在该剧中的表演也是备受关注。为大家呈现了一次视觉和听觉上的视觉上的享受。《簪中路》是一部非常受欢迎的小说，其中邱心志和隋俊波等年轻的演技精湛的老戏骨都会出演。《清簪行》是一个充满悬念、惊险刺激的剧情，每一个细节都隐藏着让人血脉奔张的秘密。故事将以黄子霞所扮演的于轩为主线。通过一系列惊险刺激的侦探故事，带领大家进入一次惊险刺激的冒险之旅。让我们拭目以待吧！清簪行一定会让人期待的，给大家呈现一部全新的古装片。让我们一起拭目以待，看一看这个令人激动的故事情节，听一听这个年代的声音。让我们在这个春季为清簪行的到来而欢呼。为我们点燃所有人的热情和希望。杨子清簪行定档在即，妇女节或将播出，唐代女侦探破案引期待。亲爱的网友们，大家好，今天我要和各位分享一则令人心动的娱乐新闻：杨子主演的清簪行即将定档，而且传闻可能会选择在妇女节这一天给大家一个惊喜。想必对于喜欢古装剧和侦探故事的朋友们来说，这无疑是一份特别的节日礼物。杨子这次将以唐代女侦探的形象出现，破案功力引人期待。回顾杨子的古装剧生涯，她凭借《香蜜沉沉烬如霜》和《长相思》获得了不小的声誉，可谓是口碑和收视的双丰收。这次《清簪行》在经历了重拍之后，终于准备与观众见面。据了解，杨子目前正忙于拍摄新古装剧《国色芳华》，而《清簪行》则已经成为观众翘首以待的剧集。导演大神级人物，剧情扣人心弦，这部剧的热度可谓是居高不下。接下来的消息更是让人振奋，《清簪行》原本计划暑期档播出。但为了避免市场竞争激烈，制作方似乎改变了策略，选择了一个相对冷门的档期。而且最新传出，可能会选择在3月8号这个特殊的妇女节当天定档，无疑会让这个节日增添更多色彩。作为杨子的粉丝，是不是已经迫不及待了呢？然而
，剧集的播出之路并非一帆风顺。从彭观音完成所有戏份后的 AI 换脸，到男主角戏份的减少，再到剧情的调整，以杨子破案剧情为主，我们可以预见制作方为了这部剧付出了不少努力。青簪行究竟会如何呈现在观众面前？是否能够顺利通过审核，这些都成为了悬在观众心头的问号。原著《三中路》的书粉们，以及中青年实力派演员邱新志、随俊波的加盟，无不为这部剧增色不少。女主角黄子霞化身宦官，侦查皇家密案，故事情节紧凑，引人入胜。而导演林玉芬，凭借《花千骨》和《三生三世十里桃花》的成功。被誉为古装剧的大神，三年的磨砺，相信青簪行定能成为二零二四年的一匹黑马。不知道大家对即将播出的青簪行有什么看法呢？是不是也和我一样，对杨子版唐代女侦探抱着满腔热情等待呢？感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。